സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം വീഡിയോസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന സെക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്താണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്താണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെയാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവിനെ ആണ് നമ്മൾ റിട്ടുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് റിട്ടുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നമുക്ക് സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവിനെയാണ് നമ്മൾ റിട്ടുകൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് ആറെണ്ണമാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം സ്വത്തവകാശം മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ ഭരണഘടന ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ നാൽപ്പത്തി നാലാം ഭരണഘടന ഭേദഗതിയാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ നാൽപ്പത്തി നാലാം ഭരണഘടന ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് സ്വത്തവകാശം എന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയത് അപ്പോൾ സ്വത്തവകാശം മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ നാൽപ്പത്തി നാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലാണ് ഈ ഒരു സ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മൗലിക അവകാശത്തെ നീക്കിയിരിക്കുന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്ന വകുപ്പുകൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പുകൾ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തും റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത മൗലിക അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവനും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുള്ള അവകാശമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ജീവനും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുള്ള അവകാശമാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് പോലും റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത മൗലിക അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനശീല എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവകാശമാണ് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണത് അപ്പോൾ മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനശീല എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവകാശത്തെയാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാനശീല എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നിർബന്ധമാക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ ആണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ ആണ് ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നിർബന്ധമാക്കുന്ന ഒരു മൗലിക അവകാശം നമുക്കിനി പ്രധാനമായിട്ടും മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ആണെന്നൊന്ന് നോക്കാം മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്ര അവകാശങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശമാണ് സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയാണ് അടുത്തതായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയാണ് മൂന്നാമത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെ അടുത്തതായിട്ട് അഞ്ചാമത്തതായിട്ട് വരുന്നത് സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസ പരവുമായിട്ടുള്ള അവകാശത്തെയാണ് അഞ്ചാമതായിട്ട് വരുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് ആണ് ആ ഒരു സെക്ഷൻ വരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിവിധികൾക്കുള്ള അവകാശമാണ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവസാനമായിട്ട് വരുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടുവിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശം 
മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള അവകാശം ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിവിധികൾക്കുള്ള അവകാശം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാണ് പഠിച്ചു പോവാ സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് പതിനെട്ട് സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെ ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള പ്രതിവിധികൾക്കുള്ള അവകാശമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിനി പ്രധാനമായിട്ടും മൗലിക ചുമതലകളിലേക്ക് നീങ്ങാം അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്താണ് മൗലിക ചുമതലകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് മൗലിക ചുമതലകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് മൗലിക ചുമതലകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് അൻപത്തി ഒന്ന് എ മൗലിക ചുമതലകൾ എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്ന കമ്മിറ്റിയാണ് നമ്മൾ സ്വരൻ സിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്വരൻ സിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് മൗലിക ചുമതലകൾ എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്ന കമ്മിറ്റി മൗലിക ചുമതലകൾ പത്തെണ്ണമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ എൺപത്തി ആറാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയോടെ ആറ് മുതൽ പതിനാല് വരെ വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നത് മൗലിക കടമയായതു കൂടി അത് പതിനൊന്നെണ്ണം ആവുകയുണ്ടായി എന്താണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മൗലിക ചുമതലകൾ പത്തെണ്ണം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ എൺപത്തി ആറാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയോട് ആറ് മുതൽ പതിനാല് വരെ വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നത് മൗലിക കടമയായതുകൂടി അത് പതിനൊന്നെണ്ണമായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പൗരത്വം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പൗരത്വത്തെ കുറിച്ച് ഭരണഘടനയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്താണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പൗരത്വ നിയമം പാസാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പൗരത്വ നിയമം പാസാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിന്റെ മാതൃക ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിന്റെ മാതൃക സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിനാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം റദ്ദ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അധികാരം വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ കഴിയുന്ന വിദേശ പൗരന് ലഭ്യമാകാത്ത ഏക അവകാശം എന്നത് പറയുന്നത് വോട്ട് അവകാശമാണ് അപ്പോൾ വോട്ട് അവകാശമാണ് ഇന്ത്യയിൽ കഴിയുന്ന വിദേശ പൗരന് ലഭ്യമാക്കാത്ത ഏക അവകാശം അഞ്ചു വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചത് ശേഷം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അഞ്ചു വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിന് അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം എന്നത് അഞ്ച് വിധത്തിൽ നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നമുക്ക് അഞ്ച് വിധത്തിൽ നേടാൻ സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ബർത്ത് ഭൗതികമായ പൗരത്വം സെക്കൻഡ് വൺ ബൈ ഡിസൈൻ പിന്തുടർച്ച വഴിയുള്ള പൗരത്വം മൂന്നാമത്തത് ബൈ രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി നാലാമത്തത് ബൈ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടെറിറ്ററി പ്രദേശ സംയോജനം വഴിയിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ബൈ നാച്ചുറലൈസേഷൻ ചിരകാല അധിവാസം വഴി അപ്പോൾ അഞ്ച് തരമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബൈ ബർത്ത് ബൈ ഡിസൈൻ ബൈ രജിസ്ട്രേഷൻ ബൈ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടെറിറ്ററി ബൈ നാച്ചുറലൈസേഷൻ എന്താണ് ഭൗതികമായ പൗരത്വം പിന്തുടർച്ച വഴിയുള്ള പൗരത്വം രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി പ്രദേശ സംയോജനം വഴി ചിരകാല അധിവാസം വഴി ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം ബൈ ബർത്ത് ഭൗതികമായ പൗരത്വം ബൈ ഡിസൈൻ പിന്തുടർച്ച വഴിയുള്ള പൗരത്വം ബൈ രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി ബൈ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടെറിറ്ററി പ്രദേശ സംയോജനം വഴി അഞ്ചാമത്തത് ബൈ നാച്ചുറലൈസേഷൻ ചിരക്കാല അധിവാസം വഴി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നമുക്ക് മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് നഷ്ടമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റിനാൻസേഷൻ അതായത് പരിത്യാഗം അടുത്തതായിട്ട് ടെർമിനേഷൻ നിർത്തലാക്കൽ മൂന്നാമത്തതായിട്ട് പെപ്രിയേഷൻ പൗരത്വ അവകാശം നമുക്ക് ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പരിത്യാഗം അഥവാ റിനൻസേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഉദ്ദേശി
അതിനെയാണ് നമ്മൾ പരിത്യാഗം ചെയ്യുക എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വരുന്നത് ടെർമിനേഷൻ നിർത്തലാക്കൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ പൗരത്വം സ്വീകരിക്കുക മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ പൗരത്വം സ്വീകരിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നഷ്ടമാകുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തായിട്ട് വരുന്നത് പൗരത്വ അവകാശം അത് അല്ലെങ്കിൽ പെപ്പറേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാതൃരാജ്യത്തോട് കൂറ് പുലർത്തുന്നില്ലെന്ന് ബോധ്യമാവുന്ന പക്ഷം ഭാരത സർക്കാരിന് പൗരത്വം റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഇതിനെയാണ് പൗരത്വ അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ പെപ്പറേഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നമുക്ക് മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് നഷ്ടമാവുന്നത് റിനൗൺസിയേഷൻ സ്വയമായിട്ട് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം അത് നമുക്ക് പരിത്യാകുമെന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ വരുന്ന ടെർമിനേഷൻ മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ പൗരത്വം സ്വീകരിക്കാം മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് മാതൃരാജ്യത്തോട് കൂറ് പുലർത്തുന്നില്ലെന്ന് ബോധ്യമാവുന്ന പക്ഷം ഭാരത സർക്കാരിന് പൗരത്വം റദ്ദ് ചെയ്യാം അതിന് നമ്മൾ പെപ്പറേഷൻ എന്ന് കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന സെക്ഷനിൽ വരുന്ന മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് റൗണ്ട് ടെൻ കെ ടെൻ കെ ആയി ശരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ചാനൽ വെറുതെ കേട്ട് പോവാതെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൽ ഒരുപാട് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് അങ്ങോട്ട് എത്തേ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് സോ താങ്ക് യു എവ്രി വൺ ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് മീ തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുക ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത മാസം അതായത് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വരുന്നത് ഒരുപാട് എക്സാംസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് പി എസ് സിയിലെ ഫസ്റ്റ് എൽ ജി എസ് വരുന്നുണ്ട് കമ്പനി കോർപ്പറേഷൻ എക്സാം ഒക്കെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് സോ ഇതിന് മുമ്പുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ പി എസ് സി കലണ്ടർ ഞങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഡിസംബർ ജനുവരിയിലായിരുന്നു ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബാക്കി വരുന്നുണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ കുറെ എക്സാംസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ എക്സാംസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം വരുന്ന ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ടെൻ കെ ആവാൻ സഹായിച്ച എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് ചിൽദൻ ബാബ ആൻഡ് താങ്ക് യു 